సో నమస్తే టీసాట్ ప్రేక్షకులు అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అభ్యర్థులకు ఈరోజు క్లాస్కి సంబంధించిన అంశం మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన వార్తల్లో వ్యక్తులు పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏ విధమైన క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు అండ్ ఇటీవలి కాలంలో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుని నేను దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత సో ఆ తర్వాత మెయిన్ సిలబస్ కోర్స్ సిలబస్ కొద్దాం సో వార్తల్లో వ్యక్తులను ముఖ్యంగా నాలుగైదు రకాలుగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దీనిలో ఫస్ట్ అని ఏంటంటే నియామకాలు అంటే ఒక పర్సన్ పేరు ఇచ్చి సో ఇతని ఏ రంగానికి సంబంధించిన వాడు లేదా ఒక సంస్థ పేరు ఇచ్చి దీనికి నూతన చైర్మన్ ఎవరు ఇది ఒక కోణం ఇక రెండోది సో ఇటీవల మరణించిన వ్యక్తులు సో అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే సో వాళ్ళ పేరు మెన్షన్ చేసి కింద ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు లేకపోతే ఏ రంగంలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు సో అండ్ ఇలాంటి కోణాలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ రీసెంట్గా తెలంగాణలో ఇటీవల జరిగిన పోటీ పరీక్షల్లో ఈ కోణంలో మనకి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి ఆ ప్రశ్న సరళిని ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కోర్స్ సిలబస్కి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ వన్ మనకి రెండు వేల పదిహేడు తెలంగాణ ఫారెస్ట్ శిక్షణ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్ అనే క్వశ్చన్ అక్టోబర్లో జరిగిన ఎగ్జామ్ అలాంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రిమ్జుమ్ రిమ్జుమ్ హైదరాబాద్ రిక్షావాలా జిందాబాద్ అనే తెలుగు సినిమాను పాటను రాసిన కవి ఎవరు అని అడిగాడు సో యాక్చువల్లీ ది సాంగ్ రిటర్న్ బై డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి సో ఆ సందర్భం ఏంటి అంటే రీసెంట్గా రెండు వేల పదిహేడులో మనకు సినారాయ గారు చనిపోయారు సో ఆయన చనిపోయిన తర్వాత జరిగిన ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో ఆయన ఏ రోజు మరణించారు సో ఆయన ఏ జిల్లాకు చెందినవారు అతని ఇతర రచనలు ఏంటి అని కోణంలో కాకుండా సో ఒక పాటి ఇచ్చి అది రాసిన వారు ఎవరు అన్నారు అంటే సింపుల్గా చెప్పొచ్చేది ఏంటి అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ను ఫాలో అవుతూనే జీకే అడుగుతాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ స్టైల్ అనమాట సో అంటే సినారా గారు చనిపోయారు అనేది కరెంట్ అఫేర్స్ సో ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ సంఘటన జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఏ రోజు చనిపోయాడు ఏ జిల్లా వాడని మాత్రం కాకుండా టోటల్గా ఓవరాల్గా అయిన వర్క్స్ ఏంటి అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఇది తెలంగాణ ఎఫ్ఎస్ఓ క్వశ్చన్ అండ్ ఆ తర్వాత అదే తెలంగాణ ఫారెస్ట్ శిక్షణ ఆఫీసర్లో నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు అని అడిగాడు చైర్మన్ కమ్ ఎండి ఎవరు సో ఇది రెండు వేల పదిహేడు అక్టోబర్లో అడిగాడు సో అప్పుడే కొత్తగా నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎన్ఎండీసీకి చైర్మన్ కమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎన్ బైజేంద్ర కుమార్ అపాయింట్ అయ్యారు అనమాట సో ఇది డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ ఎగ్జామ్లో అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఫేవరెట్ టాపిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ అపాయింట్మెంట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉంటారు ఐదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ సో ఫస్ట్ తెలంగాణ చూడండి తెలంగాణ గ్రూప్ టూ రెండు వేల పదహారు సో ఏం అడిగాడు నేపాల్ ప్రధానమంత్రి ఎవరు అండ్ ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటో లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అలాగే ఏపీ గ్రూప్ టూ రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో జరిగింది ఐఎంఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు అండ్ భారత ఆర్మీ జనరల్ ఎవరు అండ్ రక్షణ శాఖ మంత్రికి శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారు ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగాడు సో అలాగే తెలంగాణ ఎఫ్ఎస్ఓ ఎబ్బిఓ ఏ తీసుకున్నాయి తెలంగ ఏపీఎస్ఐ ఐఓసి చైర్మన్ ఎవరు అండ్ నేపాల్ ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగారు సో ఇది వార్తల్లో వ్యక్తులనే కాకుండా ఓవరాల్గా మీకు అపాయింట్మెంట్స్లోకి వెళ్ళి నియామకాలకి వెళ్ళి రెండు వస్తాయి నియామకాలు ఎక్కడ కవర్ అవుతుంది అంటే అది వార్తల్లో వ్యక్తులు అనే టాపిక్లోనే కవర్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ తర్వాత అదే తెలంగాణ ఎఫ్ఎస్ఓ ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ క్వశ్చన్ అంటే అపాయింట్మెంట్స్ మీద మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు ఒకటి సింగపూర్ దేశ ప్రథమ మహిళ అధ్యక్షురాలుగా ఎవరు ఎన్నికారని అడిగాడు సో సింగపూర్లో యాక్టివ్ రోల్ అక్కడ ప్రధానమంత్రి పోషిస్తారు సింగపూర్ జాతి పిత లీ క్వాన్ యు కుమారుడు అయినటువంటి లీ హసీన్ లూంగ్ ప్రస్తుతం అక్కడ ప్రధానంగా కొనసాగుతున్నాడు సో ఆయనే రీసెంట్గా మన అరవై తొమ్మిదో మన దేశంలో రీసెంట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన అరవై తొమ్మిదో గణతంత్ర ఉత్సవాలకు వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్గా వచ్చాడు ఆసియాన్ కూటమి నుంచి సో ఆ దేశంలో అధ్యక్షురాలు అనేది సో పూర్తి స్థాయి అధికారాలు ఉండవు మన దగ్గర రాష్ట్రపతి లాగా పూర్తి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు ప్రధానమంత్రి అండ్ రాష్ట్రపతి ఎలా ఉంటారో అక్కడ అధ్యక్షురాలు ఉంటారు సో సింగపూర్ చరిత్రలోని సింగపూర్కు మనకి మలేషియా నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చింది సింగపూర్ చరిత్రలోని ఒక మహిళ కొత్తగా అధ్యక్షురాలు అయిందా మేము ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారు అని అడిగాడు సో హలిమా యాకు అండ్ ఈ క్రింది వారంలో క్రింద పర్యావరణ అడవులు వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ కేంద్ర పర్యావరణ అ
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం మూడు సార్లు మంత్రివర్గం కేంద్ర మంత్రివర్గం విస్తరణ పునర్వ్యవస్థీకరణ రెండు జరిగినాయి ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మే ఇరవై ఆరు నాడు ప్రభుత్వం ఏర్పడితే ఫస్ట్ టైం రెండు వేల పద్నాలుగు నవంబర్ తొమ్మిదిన ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారు జూన్ ఐదున ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ మూడున మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగింది అంటే లేటెస్ట్గా రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ మూడున మంత్రివర్గ విస్తరణ జరిగింది ఈ విస్తరణ అనంతరం రకరకాల శాఖలు మారినాయి రకరకాల శాఖలు ఎగ్జాంపుల్ సదానంద గౌడ మనకు మొట్టమొదటి రైల్వే శాఖ మంత్రిగా ఉండేవాడు అంటే రెండు వేల పదహారు లోక్సభ కొలు తీరిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆయన ప్రియలో సురేష్ ప్రభు వచ్చాడు ఇప్పుడు పీయూష్ గోయల్ వచ్చారు దీన్నే పునర్వ్యవస్థీకరణ అంటాం అట్లాగే ప్రస్తుత కేంద్ర పర్యావరణ అడవులు వాతావరణ శాఖ మంత్రిగా మనకు హర్షవర్ధన్ కొనసాగుతున్నాడు సో ఫస్ట్ ఈయన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత మనకి రెండు వేల పదహారు జూన్ ఐదు మంత్రివర్గ విస్తరణ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత ఆయన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ మంత్రిగా అపాయింట్ అయ్యాడు సో ఇప్పుడు అడవులు పర్యావరణ వాతావరణ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నాడు అంటే కరెంట్ అఫేర్స్లో ఒక బిట్టు చదవడం ఎంత ముఖ్యమో ఆ టాపిక్కు సంబంధించి వస్తున్న అప్డేట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం అంతకన్నా ముఖ్యం అన్నమాట అంటే డే టు డేలో వస్తున్న మార్పులు మొత్తం మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి సో ఇది కూడా మీరు అపాయింట్మెంట్ కిందనే తీసుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా ఇంకా మీకు మధ్య మధ్యలో వస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన రీసెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి వచ్చినా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టాపిక్ మనకు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన వార్తల్లో వ్యక్తులు అండ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ శేష ఆనంద్ మధుకర్ ఇస్ ఏ ఫేమస్ రైటర్ ఇన్ మాగడి అండ్ మాగహి లాంగ్వేజ్ మాగడి లేదా మాగవి లాంగ్వేజ్ అనేది మనకు జార్ఖండ్ ఛత్తీస్ బీహార్ జార్ఖండ్ ఆ ప్రాంతాల్లో మాట్లాడుతుంటారు ఎక్కువగా సో ఈయనకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ అది కూడా భాషా సమ్మాన్ అనే విభాగంలో వచ్చి మనకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ భారతదేశంలో ఉన్న సాహిత్యం యొక్క విలువలను అండ్ సాహిత్యంలో ఉన్న రచనలను అండ్ సాహిత్య ప్రక్రియలను అభివృద్ధిపరచడం కోసం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఏర్పడి సో వీళ్ళు సాహితీవేత్తలకు రచనలకు కానీ జీవితకాల సేవకు కానీ గుర్తింపుగా అవార్డులు ఇస్తారు అలాగే అండ్ సాహిత్యం మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అండ్ సాహిత్యం పైన పరిశోధన కోసం ట్రావెలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి రకరకాల ఆర్థిక పరమైన శాంక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆర్థిక పరమైన సహాయం అని చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఏర్పడ్డ తర్వాత సో తొలి రోజుల్లో ఉత్తమ రచయిత ఉత్తమ యువ రచయిత అండ్ ఉత్తమ అనువాద రచయిత సో ఉత్తమ బాలల రచయిత ఇలా నాలుగు విభాగాలు అవార్డులు ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరం నుంచి భాషా సమ్మాన్ అనే అవార్డు కూడా ఇస్తారు అంటే ఏ ఇది మామూలుగా ఒక్కొక్క భాష నుంచి ఒక్కొక్కరి అని కాకుండా సో దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు రచయితలు గుడిచిన సందర్భాలు ఉంటాయి సో మనకి ఈసారి తీ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి నలభై వేలతో స్టార్ట్ అయిన అవార్డు రెండు వేల ఒకటికి వచ్చేసరికి యాభై వేలకి అండ్ రీసెంట్గా వచ్చేసరికి లక్ష రూపాయలకి ఈ అవార్డు చేరుకుంది మనకు రెండు వేల పదిహేడులో అంటే రెండు వేల పదిహేడుకు గాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అన్ని విభాగాల్లో అవార్డు ప్రకటించి ఉత్తమ రచయితగా అంటే రెండు వేల పదిహేడు ఉత్తమ రచయితగా దేవీ ప్రియ గాలి రంగు అనే పుస్తకానికి ఎంపికయ్యారు సో దేవీ ప్రియ అనేది ఇస్ ఎ పెన్ నేమ్ అండ్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటి అంటే షేక్ ఖాజా హుస్సేన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ తెలంగాణలో అడిగిన సందర్భం లేదు కానీ సో రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్లో మనకు ఏపీలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ జరిగింది దానిలో క్వశ్చన్ అడిగాడు సో రెండు వేల పదహారు నోబుల్ సాహిత్య బహుమతి పొందిన బాబ్ డిలాన్ అప్పట్లో బాబ్ డిలాన్ అనే ఆయనకు నోబుల్ సాహిత్య బహుమతి వచ్చింది సో బాబ్ డిలాన్ అసలు పేరు ఏంటి అన్నాడు ఆయన అసలు పేరు రాబర్ట్ అలెన్ జిమర్ మ్యాన్ సో దానికంటే మీరు అప్లికేబుల్ చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు వేల పదిహేడులో కేంద్ర సాహిత్య ఉత్తమ రచయిత అవార్డు పొందిన దేవీ ప్రియ అసలు పేరు ఏంటి అంటే షేక్ ఖాజా హుస్సేన్ ఆయన గాలి రంగు అనే పుస్తకానికి వచ్చి ఇక ఉత్తమ యువ రచయిత అక్కడ యువ రచయిత అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు సో ఇక్కడ ఉత్తమ యువ రచయిత రెండు వేల పదిహేడు మెర్సీ మార్గరేట్ అనే రచయిత్రికి వచ్చి ఆమె రచించిన మాటల మడుగు అనే పుస్తకానికి గౌరవం లభించి ఇక ఉత్తమ అనువాద రచయిత మనకి వెన్న వల్లభరావు అనే ఆయన రాసిన విరామ మెరుగని ప్రయాణం ఇది ఒక పంజాబీ ఆత్మకథ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు సో దానికి వచ్చి అనువాదం అంటే తెలుగు భాష పుస్తకాలను ఇతర భాషలోకి అనువాదం చేసిన అండ్ ఇతర భాష పుస్తకాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేసినా కానీ అవార్డు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తెలుగులో మనకి ఉత్తమ అనువాద రచయిత అవార్డులు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్
and the Tarata Dakshna Baradesh in Chipradan and Tuluik, Teorete, Pivi Narasimara Garunaro, Aina Vishunata Satana and Agar Rachinchina twenty. We Padagal and Pusakani, Sahasrafan, and a Peruto Hindilo convention in Gochi, and a Telugu Basha Pusakani Hindiloki. Atarata Karimnagar SRR Government Degree College, Lo Telugu Lecturer of Panjasna twenty, Doctor Nalimela Baskar, and a Smaraka Shilagal and a Malayala Pusakani. And Smaraka Shilalu and a Peruto Telulu Kanavan in Chandguchi. So and a PV Telu Pusakan Hindi Loki, Nalmela Baskar, Malayali Pusakan Tilokan within Cha. You are endeavor Padalo, Tankashal Ashok, Managwata Patrick of Maji, editor of Panjasaru, and a Patel a life, Rajmohan Gandhi and Arasna, Patel a life and Pusakani, Valla by Patel Peruto Telokan in Kuchi. Aduta Mano the Chet, you are endeavor Padiod, Vena Valabara, Punjabi Atma Katan Telu Loki. So, this is the Viram American Pranam and a Pirtu translation. This is the Kendra Sai Academy regular Gacha Awards. This award is the Kandam Disco Jason of Utam Rachetagani, Anwa Rachetagani, Basha Rachetagani, Awards Evete Unayo, Okoko Baslo, Koker Gisar. Alaga Utam Bala Rachetaga. So, I am going to say that I am going to say that I am going to so, Dr. Vasala Narsaya, Manik Karimna, Rumadi Karimna Gila, Cholo Madigram and Yenavaru, Aina Panendu Samatra Vaisu, Tulikatara Sar Balakata, Ibadana Vaisu debate the Samatra Luka, Tarawai Mudu Samatra Luka and Balala Samachina Saitim Rasunaru, and a corrected postal superintendent. So, Daniki uh, Avaduchi. Maniki Kendra Saita Academy, Irvena Labashal is Sar, and Rajangam Gurthinch and Irvendu Bashalu. Plus English plus Rajasthani. Motta Mirunal Bashal is Suna. And you put Uttama Racheta, Anavada Racheta, and Balala Racheta, you are a Cheta. If you Irvanal Bashalo, Ukoka Irvanal Mandikosai. Ite Ikra Basha Saman Matram, total all languages Kalpi, proper Ga, Pratibashan Chokaranga Kondo, overall Ga either Mugurki Saru. So Rendevela Padillo, Shesha Anand Madukar, Ane. Magahi led the Magadi Reches Glabinchi. Idi Kendra Saita Academy Awards and a Manakim Shesha Anand Madukar Garki, Basha Saman Vivagam Luchin Gabati. Idi Temlo, Mita Vivagalabu ever go chin the Nisandra Bonamata. And next another person, Neelam Kapoor. Manak Neelam Kapoor, recent ga, Sports Authority of India, SAI, SAI, key Director General Gampekaru. Bharata Deshamlo, Kridalak Samanichina Karakramal and Irohanaku. And a creedal like someone in China, overall regulating body ga, and a panon the Anabenal Glow, Sai, Sports Authority of India, Padini. So the Nadvarium Laman Koral Ga, India Vedga, Rendu Academic Institutions, and Padi Regional Centers, and Padnalu uh, Center of Excellences, and Yabar Training Centers, Uda Deshwapthang Nadusunai. So bottom two, uh, top two bottom uh, regulating body Anamata. And a Mike Dili, New Dili Kendrang on a Pradana Karalamchi, Deshavatanga, and Nick Ridalak Saman in China, Palana Vyavara, and Abrudi Kara Kramali, the regular chair soon to me. So the Manaki Kendra, Uajana Vyavara, look, Ridala Mantrita Shaka Adinum La Panjasuni. So Manaki Kendra, Uajana Vyavara, look, Ridala Shaka Mantriga. So Kendra, Uajana Vyavara, look, Ridala Shaka Adver only the Panjasun. So next, another issue Vikram Singh Sisodia. Vikram Singh Sisodia, Manaki Renduela Padden Midi, April Nalgununchi Padihin Varaku, Australia Launa Gold Coast Nagramlo Zaragaboe, Irvayokotava Commonwealth Kridalaki, and in charge of Anjasuna, Athane Chef D. Mission and Taranamata, and a Commonwealth Games Lopalgon, a Krida Karla Bundaniki, and a Brundaniki and Akatuma in Sabotuna. Economic Commonwealth Games and Commonwealth Games and Day. So, Okapudu British Palita Deshal Palgone Cridal. Managi Mamulga, Okapudu Britain Cheta Palin Sabada Deshal Nemo, Commonwealth Deshal Antuna. Okapudu Francheta Palin Sabada Deshal Nemo, Continental Deshalu Antuna. I take Francheta Palin Sabada Deshal, Ekadaguda, Continental Kutamiga, Erpadaledu. A Deshalan Ekamotanga, Viver in Sal Sushnapudu, Manam Continental Organization, and a Padam Vartunta. Kani Okapu, Bidden Cheta Palin Sabada Deshal and Ko Kutemga Air Padai. So the Panondra Mupai Lamanaku, London, Pradana Karilanga Air Padindi. Ade Panondra Mupai Nuchi, Manaki, Commonwealth Games Unirvaisuna. 
सो ऐक् मैं कामनवेल्थ कूटी में याबे नाग देश रुवा वैदी दबे मुड़ी रीसे प्रजास्वाम्य प्रभुत् कुपगूलो तो, सो सैनिक प्रभुत् मीवस अने देशा बहिष्क प्रस्तुत याबे रूम देश कामनवे कूट में याबे रूम देश गेम्स पागोन ले मन को लास्ट टाइम रेवे पदनागते डेबई ओक देश पागोनाई अटे पागोने देश ब्रिटन चेत पाल देश तपन सामवे कूट में उड़ा अवसर ले मोतम इप्ड वरकू मन की एव्री फोर इयरस चप्पन दीकेंटे प्रती नागू संवसाली इरव कामनवे क्रीडल जरिए सो इरव मन फस्ट टाइम कैनडा पंद मुफ्त जो मन रीसे रेवे पदना लास्ट टाइम दटन ग्लास्गो अने नगर में जरिए ग्लास्गो सो इरव क्रीडल अटे इरव कामनवे क्रीडल भारत और सारी रेवे पद न्यूडी वेदनवे क्रीड निर्वहन सो आ क्रीडल्ल कुंभकोण जी दाने मैं कामनवे क्रीडल कुंभकोणम अप्ट मन को इंडियन ओलींक असोसीये चैरम ऐसा सुरेश कलमाड़ी सो फार्मर पुणे एंपी कांग्रेस नायक संवसर पट जेल शिष अभविचा अं अदे कामनवे क्रीडल कुंभकोण में मजी प्रधान मनमोहन सिंग सो पब्लिक अकौंट्स कमीटी मुझे विचारण हाजर का सो अदे शीला दीक्षित प्रभुत् कुपगूल कुपगूल कारण निचि मल्ल तरह अटे रेवे पदना मन की स्काट ग्लास्गो जगना इक पद्ध आस्ट्रेलिया गोल को अंड रेल इरवे रे दक्षिण आफ्रिका डर्बन जरगा इट आर्थिक कारण डर्बन वैदा तो सो क्रत ब्रिटन बर्मिंग हम अने नगरा इच्छा एपड़ू रेवे इरवे रे अं रेवे इरवे रे कामनवे आतिथ्य हक्ल वैदे देश डर्बन अंड रेवे इरवे रे कामनवे क्रीडल का आतिथ्य इवबोदी अंत मन को बर्मिंग हम ब्रिटन अवत अच्छे रेवे पद्धति नैक्स्ट मंत जरगो मन को एप्रि नागरिक पद एन वरुक जरगो अभी पक् पड़ते इरवे रे मारपूल राबोन मन भारत में अत्यधिक पथका आसी कामनवे क्रीडल क्रीडे षूट अच्छे षूट मन की रेवे इरव रे कामनवे क्रीडी तोग्चार दाने मिक् क्रिकेट अने ईवेट प्रवेश ट्रई जो प्रस्तम दूसरे रेवे पद्धति मन की एप्रि नागरिक पद वरुक आस्ट्रेलिया उ गोल को अने नगर में जरबोहन मन की गोल को अने देश आफ्रिका खंड में उ दाने मन घना अट्ना मन के ऐक्य समित प्रस्तुत सैक्रटरी जनरल आंटोनियो गुटेरस् पोर्चुगल सो गत दक्षिण को चुनाव बानकी मून सो अंत मन की एडो सैक्रटरी जनरल का पनचे कोफी अन्न आने घनावा आ देशा की पुरातन पेर गोल को बट इन नैक्स्ट मंत जरगो कामनवे क्रीडल वेद गोल को बट इत देश आस्ट्रेलिया नगर यह कामनवे क्रीडल पागन बोत बृंदम ए बृंदा के आर्गनजर का चफ्डी मिशन का एंपिक आने विक्रम सिंग सिसोडिया सो नैक्स्ट वन अनदर पर्सन कला मंडल गीतानंद सो इन इटली की चंदन द एमेंट आर्टिस्ट फोक आर्टिस्ट कलाक सो इन उठम थुला अने स्थाक नाट्य प्रक्रिय प्रसिद्ध मन की कथाकली भरतनाट्यम अंड इला मन की रकर नाट्य प्रक्रिय देश में अवैलबल उन्यो सो दिन वन आफ द एमेंट फोक वेरईटी एटे उठम थुला सो उठम थुलामूल पोएट्री की अगुण डास्तू उ अटे कलाकार आलिस्ट आ गीत एगुण लयबद्ध डास्टर अंत दा तो दीन मन को इकाड़ लेदा ड्रम मन की तबला एद सो दाँ यूज इंस्ट्रुमेंट मन की कथाकली मलयालम वन आफ द फेमस आर्ट आर्ट कला रूपमेंटे कथाकली आ कथाकली पोलन का आहार्य वेशधारण उपते डिफरेंट वेरिएशन उ मन को प्रथम भारत प्रधान देशा अत्यधिक कल पाल प्रधान अं पदवी उ मरण तधान अं एर्रकोट पैन अत्यधिक साल जे एगरवे प्रधान एवरते उ मन को जवहर लाल नेहरू गार आने उठा थुला प्रक्रिय को मुग्धुड़े अपट दी पूर् मैं आफ् कथाकली अर् मैं कथाकली अ पीलचार सो अटे मैं कथाकली भरतनाट्यम अने अग्रवरण संपन्न कुटाल वाले आदरी बट उठा थुला वील अंटी भिन्न पूर् एक्टारो दी बा इंफ्लूं इंपैक्टी 
సో ప్రభావితం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పూర్ మ్యాన్స్ కథాకళి అని పిలిచాడు సో ఇది ఒట్టాం తులాల ప్రత్యేకత ఇది కేరళకు చెందిన కళారూపం సో ఈ ప్రక్రియలో నిష్ణాతుడైనటువంటి కళామండలం గీతానందం చనిపోయారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడా అంటే మీకు రీసెంట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ నాలుగో తేదీన మనకి తెలంగాణలో డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది దానిలో ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు దీన్ని మరి ఒకసారి పరిశీలించండి మీ అవగాహన కోసం అదేంటంటే ఇటీవల మరణించిన మాజీ విమ్బుల్డా విమ్బుల్డాన్ మాజీ ఛాంపియన్ జోనా నోవోత్నా ఏ దేశానికి చెందిన క్రీడాకారుని అని అడిగాడు సో ఇటీవల మరణించిన విమ్బుల్డాన్ మాజీ ఛాంపియన్ జోనా నోవోత్నా బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ సో ఆమె విమ్బుల్డాన్ క్రీడాకారిణి విమ్బుల్డాన్ మాజీ ఛాంపియన్ టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి అని మీరు క్వశ్చన్లోనే కనిపిస్తుంది సో ఏ దేశం అంటే చెక్ రిపబ్లిక్ సో దాన్నే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇటీవల మరణించిన క కళామండలం మనకి ఇటీవల మరణించిన కళామండలం గీతానందన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అనే ఏ ప్రక్రియలో నిష్ణాతుడు లేకపోతే ఒట్టాం తులాలు అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన కళారూపం ఇలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కానీ ఒక టాపిక్ నుంచి అవుతున్నప్పుడు వ్యూ చేస్తే అంటే ఓవరాల్గా పరిశీలిస్తే దానిలో ఎగ్జామినర్ ఏ కోణంలో క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కరెంట్ అఫేర్స్లో సక్సెస్ ఏంటి అంటే థింక్ డిఫరెన్స్ విత్ పేషెన్స్ మీరు ఎంత ఓపిక్గా ఎంత విభిన్నంగా ఆలోచిస్తే కరెంట్ అఫేర్స్లో అనే మార్కులు వస్తుంటాయి ఒకప్పుడు విఆర్ఓ పంచాయతీ సెక్రెటరీ లాంటి ఎగ్జామ్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడని సో డిఎస్సి లాంటి ఎగ్జామ్ అయితే ఇది కాంటెంట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అని అసలు దీని కరెంట్ అఫేర్స్లో పెద్దగా నాలెడ్జ్ అవసరం లేదని ఇట్లాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి బట్ రీసెంట్గా మనకు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి వరకు తెలంగాణలో జరిగిన డిఎస్ అనేది ఈ అభిప్రాయాలను పాఠపంచం చేసింది అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి మధ్య మధ్యలో మీకు ఆ ప్రక్రియ వస్తున్నప్పుడు అంటే కాంటెంట్ వస్తున్నప్పుడు దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ షబ్నమ్ ఆస్థానా మనకి పూణేకు చెందిన మహిళ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మనకు పూణే కేంద్రంగా టైమ్స్ పవర్ ఉమెన్ టైమ్స్ పవర్ ఉమెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అనే అవార్డు ప్రకటించారు సో ఈ అవార్డు షబ్నమ్ ఆస్థానా అనే మహిళకు లభించి ఇది ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ సుదీప్ లక్టాకియా మనకి పారామిలిటరీ బలగాలు దేశంలో చాలా ఉన్నాయి ఐటీబీపీ ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ దానికి ఆర్ ప్రచండ అని ఆయన డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నాడు అలాగే సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ దానికి రాజీవ్ రాయ్ భట్నాగర్ ఆయన ఆయన మనకు డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నారు అలాగే ఎన్ఐఏ ఉంది నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దానికి వైసీ మోడీ డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నారు సో ఐబి రా అండ్ సిఐఎస్ఎఫ్ సో శశస్త్ర సీమాబల్ దానికి రజనీకాంత్ మిశ్రా డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా పారామిలిటరీ బలగాలు దానిలో ఒకటి ఏంటంటే ఎన్ఎస్జి దీన్ని నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అని పిలుస్తుంటారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఎన్ఎస్జి అనేది మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఇందిరాగాంధీ హత్య అనంతరం ఇందిరాగాంధీ మరణ అనంతరం ఏర్పడ్డ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఇది ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు దశకంలో పంజాబ్లో సిక్కుల కోసం పంజాబ్ను ఒక ప్రత్యేక దేశం ఏర్పాటు చేయాలని జర్నైల్ సింగ్ బిందేన్ వాలే ఆధ్వర్యంలో ఒక ఉద్యోగం వచ్చింది దాన్ని ఖలీస్తాన్ ఉద్యమం అన్నాం ఖలీస్తాన్ అంటే పవిత్రమైనది అని అర్థం ఆ ఉద్యమం తీవ్రంగా పంజాబ్ను ప్రభావితం చేసి ప్రభుత్వానికి సవాలు విసిరే దశకు చేరుకున్నప్పుడు అంటే సిక్కు అతివాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ప్రత్యేక దేశాన్ని కోరుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయాన్ని అడ్డాగా చేసుకొని ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న దాడులను అరికట్టడానికి అప్పట్లో బ్రిటన్ ప్రధానిగా ఉన్న ఐరన్ లీడర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ మీకు మార్గరెట్ థాచర్ పంతొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది వరకు మనకు బ్రిటన్ ప్రధానిగా పనిచేసింది ఆ బ్రిటన్ ప్రధాని సహకారంతో బ్రిటన్ సైన్యం సహకారంతో భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అని చేపట్టి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ రక్తపాత రహితంగా చేపట్టాలనుకున్న ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ అంటే స్వర్ణ దేవాలయం నుండి సిక్కులను ఏరివేయాలన్న సిక్కు అతివాదుల్ని ఏరివేయాలన్న ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ కాస్త మారణ హుమార్ దాదీసి ఏడు వందలకు మందికి సైనికుల్ని అంటే పద్దెనిమిది వందలకు మందికి పైగా సిక్కు అతివాదుల మరణానికి కారణమైంది సో సిక్కు అతివాదుల మరణానికి కారణం ఇందిర ప్రభుత్వం కాబట్టి సో ఇందిర బాడీ గార్డ్స్గా ఉన్న సత్వన్ సింగ్ బియాన్ సింగ్ అనే వాళ్ళు ఇందిరను కాల్ చేశారు అప్పటి నుంచి మనకు వీవీఐపీల రక్షణ కోసం ఒక ప్రత్యేక మెరికల్ లాంటి దళం ఒకటి ఉండాలి అడ్వాన్స్డ్ యాక్టివిటీస్ కలిగినటువంటి దళం ఒకటి ఉండాలని ఎనభై నాలుగు ఎన్ఎస్జి ఏర్పాటు చేశారు అంటే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు వి
सो वील मन को जनबाहुल्यों में मूलेंटे ब्लाक क्या कमाडोस अटार अटे ना ड्रेसको आ इम्लम कल पेर वन मैं ब्लाक कैमाडो हई रिस्क अं हई शारपनस कल सैनिक वील आर्मी नीचे वीलू उ आ एनर्जी की नेशनल सेक्यूरी गार्ड की सुदीप लक्टाकिया रीसे रेल पद्धति फिब्रवरी डैरेक्टर जनरल अपाइंट सो अदी सदर्भ नैक्स्ट श्याम बेनगल मन की वि शांतार जीवित साफल्य पुरस्कार रेवेल पद्धति पंदों वार्ता वो मैं इप्डी वार्ता व्यक्ति और व्यक्ति गुरी वो आ रहा संबंधी मोतम व्यू जैसे वस्तु दिन गमन एन कं एग्जा ये व्यक्ति अच्छे वार्ता को चाड़ो ये सदर्भ में वार्ता को चाड़ो अभी अड़गा इंतमें स्टार्ट डिस्प्लेसा सो रिमजुम रिमजुम हईदराबाद पाट रचयते एवर ऐक्चुअल आ सीनारे चलो सो अड़गल सीनारे ये रोज मरण लेते सीनारे ये जिला चंद्रवर यह क्रिंदवा सीनारे रचन को संबंधी सरी का सरने लगे सीनारे को ज्ञापीठवाड़े एपड़ी इलांट क्वेश्चन अड़का का अड़क आयन की संबंधी वर्क आयन की संबंधी कांट्रिब्यूशन ग्वेश्चन अड़का अंत पब्लिक सर्वीस कमीशन एग्जाम अटैंड अभ्यर्थी एपू व्यू अनेपटी आ व्यू कंटे एयटी नई पर्सेंट करे अफेस डील श्याम बेनगल सदर्भं सिंपल् चेपाले वि शांतार जीवित साफल्य पुरस्कार के एंपिका मन को मुंबई में पदहेनव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टल जरना मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टल अगर एंपिका इप्ड मेरे दिन रेल अब डैरक्ट पाइंटे सो श्याम बेनगल की वी शांतार जीव साफल्य पुरस्कार लभ इन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टल का दीन व्यू चेयर इन रे को वी शांतार चवाली सो रेडोदी श्याम बेनगल गार चवाली सो शांतार लेदा शांतार बापूजी लेदा शांतार राजाराम सो ईने मलयाली डैरेक्टर अंड हिंदी सिमा कम प्रोड्यूसर ईन को पंद एन भाई ईद भारत देश में अत्युन्नत सिम पुरस्कार दादा साहेब फा के अवार्ड एंपिक सो आज चल रहा पंद तुम प्राप्त में सो अच्छी आने पेर तो लाइफ टाइम अचीवेंट अवार्ड इतना सो अभी शांताराम गुरी वाट श्याम बेनगल श्याम बेनगल तेल व्यक्ति ईने प्रस्तम प्राप्त में उ हईदराबाद नगर में तिर्मल गिरी अने प्राप्त में जन्मचा व्यक्ति इकड़ा को संबंधी तेलंगा व्यक्त आंध्र प्रदेश व्यक्त बैफरकेशन को रिस्क प्रासेस सो चाल पुस्तका दादा साहेब फाल के अवार्ड पेवरूर अटे द्याम बेनगल पार पे चाल पुस्तक कद दुरद संघटन मन की दादा साहेब फाल के देश में अत्युन्नत सिम पुरस्कार दुंडीराज गोविंदराव फाल अतने मैं दादा साहेब फाल के अना आने पंद पदमू मोटमोद फुल लेंत मूवी इंडिया राजा हरिचंद्र दीशा अलाम रहा आद्युड़ सिम रहा प्लाटा एर्पट्ठा सिम रहा सबजक्टी आबजेक्टी नेटी कल का अतन पेर तो इतना अवार्ड मन देश में अत्युन सिम अवार परगणी सो दट मन को दादा साहेब फाल के सो अवार पंद अरवे तुम स्थापार इध प्रती संवर उ अरवे तुम रेल पदहार वरक इंक पदे पद्धन प्रकट एवरक इच्छा और सो सिम रंग में मोतम इरवे ना विभागा उ नर्शक विलन सो कैमरा मैन अला इरवे ना विभागा वा वस्तु एग्जापल रेवे पदहार मन की काशीनाथ विश्वनाथ के विश्वनाथ तेल दर्शक सो रेवे पदहे मनोज कुमार हिंदी नुक रेवे पदना शशि कपूर हिंदी नुक रेवे पदमू गुलजार और रचयत मन को जय हो पाट रास आस्कर अवार्ड वे आने असल पेर संपूर्ण सिंगल रा रईटर आय रेवे पन्े प्राण किशन सिखन विलन सो आने का विलन अंड इला मन के रेवे तुम रायुड़ निर्मात रेवे पद एन वीके मूर्ति सिमाटोग्रफर और इतार मोतम इप्ड वरकूर तेल व्यक्त की अवार्ड मन की पंद अरवे तुम मोटमोद सारी देविका राणी रोरीच गारे मन की पंद डेबई नाग बोमरे नरसीमह रेडी बी एन रेडी की वीर्वा एन भाई रेल एल प्रसाद आ तर बी नागरे रेडी आ तर अक्की नागेश्वर राव सो पंद तोब रेवे श्याम बेनगल रेवे तुम रायुड़ अंड तरवा रेवे पदार वे मन को विश्वनाथ वील अच्छे कांपटेट एग्जाम अंत आंध्र प्रदेश में एग्जाम रास्ट एडर पेर गुर्तपे सरपोन सो फस्ट देविका राणी रोरी अरवे तुम तेलवा फस्ट पंद डेबई नागो बोमरे नरसीमह रेडी बी बी एन रेडी 
అండ్ ఇప్పుడు కె విశ్వనాథన్ గుర్తు పెరుగుని సరిపోతుంది కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ ఏడుగురిలో వీళ్ళందరినీ కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చినటువంటి పైడి జయరాజ్ అనే వ్యక్తిని తొలి తెలంగాణ గ్రహీతగా పరిగణిస్తుంది అంటే ఏపీలో రాసినప్పుడు తెలంగాణ రాసినప్పుడు తేడా అన్నమాట అందుకు పైడి జయరాజ్ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో జన్మించాడు ఆ తర్వాతనే ముంబైలో సెటిల్ అయ్యాడు సో ఈయన బేసికల్గా హిందీ యాక్టర్ ఆ తర్వాత తెలుగు ప్రాంతానికి సంబంధించినవాడు తెలుగు సినిమాలు చేయకపోయినప్పటికీ కూడా సో ఆయనను మాత్రం తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్లో ఫస్ట్ గ్రహీతగా కన్సిడర్ చేయాలి ఇది మీకు రీసెంట్గా నవంబర్లో లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన ఎఫ్ఆర్ఓ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ క్వశ్చన్ ఈ క్రిందివాన్లో దాదా సాయి ఫాల్కే పొందిన తొలి తెలంగాణ గ్రహీత ఎవరని అడిగాడు సో తెలంగాణ నుంచి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పైడి జయరాజ్ మామూలుగా తెలుగు గ్రహీత ఏపీ నుంచి అడిగితే మాత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వచ్చిన బి నాగిరెడ్డి తీసుకోవాలి సో శ్యామ్ బెనగల్ గారు కూడా మనకు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు పొందారు రెండు వేల ఐదులో ఈయన అంకుర్ అండ్ నిశాంత్ సో ఇట్లాంటి సంచలనాత్మక సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించాడు సో దేశంలో ఒక ఎమినెంట్ సినిమా డైరెక్టర్ కన్సర్ చేస్తా సో అది శ్యామ్ బెనగల్ వి జి వి శాంతారాం జీవిత సాఫల్య పురస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఫర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ శుభా శుభంకర్ శర్మ శుభంకర్ శర్మ సో శుభంకర్ శర్మ వన్ ఆఫ్ ద ఎమినెంట్ గోల్ఫర్ గోల్ఫ్ క్రీడాకారుడు ఇన్ ఇండియా ఇండియాకు సంబంధించిన ఒక ఫేమస్ గోల్ గోల్ఫ్ క్రీడాకారుడు అండ్ రీసెంట్లో మనకి రెండు గోల్ఫ్ టైటిల్ సాధించాడు ఒకటి జోబర్గ్ ఓపెన్ టైటిల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నవంబర్ అండ్ మే బ్యాక్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరి సో ఇవి రెండు కూడా యూరోపియన్ టూ టైటిల్స్గా కన్సిడర్ చేస్తుంటాం ఓవరాల్గా వరల్డ్లో కనుక తీసుకుంటే వరల్డ్ గోల్ఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో మనకు డెబ్బై రెండో స్థానంలో ఉన్న భారతీయుడు ప్రపంచంలో ఇంత మంచి ర్యాంక్ పొందిన ఏకైక భారత గోల్ఫ్ క్రీడాకారుడు అండ్ తొలి భారత క్రీడాకారుడు కూడా శుభంకర్ శర్మ సో సందర్భం ఏంటంటే రీసెంట్గా మే బ్యాంక్ ఛాంపియన్షిప్ గోల్ఫ్ టైటిల్ విజేత ఇది మలేషియా కేంద్రంగా జరిగింది మనకు క్రీడల గురించి చదివినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒకటి విజేత ఎవరు అండ్ తర్వాత ఎవరిపైన గెలుపొందాడు అండ్ ఇక్కడ ఏ వేదికగా క్రీడలు జరిగినాయి అనేది కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు సో ఇది మలేషియా వేదికగా జరిగిన టోర్నీ మే బ్యాక్ ఛాంపియన్షిప్ దీంతోపాటు జోబర్గ్ ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా రెండు వేల పది నవంబర్లో పొందాడు అండ్ నికోస్ అనస్టాసియాడెస్ నికోస్ అనస్టాసియాడెస్ సో రీసెంట్గా సైప్రస్ అధ్యక్షుడిగా తిరిగి ఎన్నికయ్యాడు ఐ మీన్ రీఎలెక్టెడ్ అంటే వరుసగా రెండోసారి ఎన్నికయ్యాడు మనకు సైప్రస్ అనేది మధ్య ప్రాచ్య దేశం ఇది యూరప్ కంట్రంగా చెందింది ఇటలీ గ్రీస్కు దగ్గరి ప్రాంతంలో అంటే మధ్యధర సముద్రంలో ఉంటూ సో జనాభా పరంగా చూస్తే నూట డెబ్బై స్థానాలకు పైగానే కింద దిగువన ఉన్న దేశం సైప్రస్ చాలా చిన్న దేశం సో దీన్ని ట్యాక్స్ ఫ్రీ కంట్రీ ఆర్ ట్యాక్స్ హెవెన్ అని పిలుస్తుంటారు అంటే మనకు పనామా స్విట్జర్లాండ్ ఎలాగైతే పన్ను ఎగవేతదారులకు ఒక షెల్టర్గా ఉందో ప్రపంచంలో అత్యధిక పన్ను ఎగవేతదారులు కూడా నికోస్ మనకి సైప్రస్ కేంద్రంగా డబ్బును రొటేట్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ సైప్రస్ అధ్యక్ష కాలం రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆ పదవి కాలం ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరిలో మరోసారి ఎన్నికయ్యాడు సో ఆయన యాభై ఆరు శాతం ఓట్లతో తిరుగులేని మెజార్టీ సాధించాడు ఇక్కడ ప్రత్యర్థి స్టావ్రోస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు ఓన్లీ మనకు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓట్లే లభించినాయి మనకి సైప్రస్ రెండు వేల మూడు ప్రాంతంలో యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరింది సో ఇది ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ మనం మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది దేశాల సమాఖ్య సో యూరోప్లో ఉన్న ప్రతి దేశం యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరలేదు మనకి ఇరవై ఎనిమిది దేశాలు చేరినాయి ఈ ఇరవై ఎనిమిది దేశాలలో కొన్ని దేశాలు ఉమ్మడి కరెన్సీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి ఒక దేశం యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరాలన్నా యూరోపియన్ యూనియన్లో చేరిన తర్వాత యూరో కరెన్సీకి మారాలన్నా అండ్ మళ్ళీ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావాలన్నా ప్రభుత్వ నిర్ణయం అనేది ఇక్కడ ఉండదు ఇది ప్లెబిసైడ్ రిప్రజ మనకు రెఫరెండం అంటాం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ద్వారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఆమోదిస్తేనే చేరడం కానీ కరెన్సీకి మారడం కానీ చేరిన దేశం బయటికి రావడం కానీ జరుగుతుంది సో రీసెంట్గా మనకు యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బ్రిటన్ బయటికి రావడానికి ప్రజల మధ్య రెఫరెండం పెట్టుకుంది మనకు రెండు వేల పదహారు జూన్ ఇరవై మూడున సో ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మంది బ్రిటన్ ఎగ్జిట్ కావడానికి అనుకూలం కొట్టేశారు త్వరలో బ్రిటన్ ఎగ్జిట్ కాబోతుంది దీన్నే బ్రెగ్జిట్ అన్నారు సో అలాంటి యూరోపియన్ యూనియన్లో ఈ సైప్రస్ కొడుకు దేశం సో దీనికి వరుసగా రెండోసారి రీఎలెక్టెడ్గా ఎంపిక అయిన వ్యక్తి నికోస్ అనస్టాసియాడెస్ డేవిడ్ ఎల్ గోల్డ్ ఫీన్ డేవిడ్ ఎన్
భారత నేవీ చీఫ్ సునీల్ లాంబా భారత ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ బీరేందర్ సింగ్ ధనోవా ఇలాగో సో మనకి అమెరికన్ వైమానిక దళానికి అధిపతిగా డేవిడ్ ఎర్ గోల్డ్ ఫిన్ పనిచేస్తున్నారు రీసెంట్గా భారతదేశ సందర్శనకు వచ్చిన డేవిడ్ ఎర్ గోల్డ్ ఫిన్ భారతదేశంలో ఎల్ఏసి విమానాన్ని అంటే లైట్ కంబ్యాక్ట్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎల్సిఏ లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎల్సిఏ యుద్ధ విమానాన్ని నడపడం ద్వారా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాడు మనకు భారతదేశం అనేక దేశాల నుంచి యుద్ధ విమానాలు దిగుమతి చేసుకుంటుంది ఎగ్జాంపుల్ రష్యా నుంచి మిగ్ ట్వంటీ వన్ మిగ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే సుకోయి నెక్స్ట్ అమెరికా నుంచి సి వన్ థర్టీ జే సి వన్ థర్టీ సెవెన్ జే సి సెవెంటీన్ గ్లో మాస్టర్ త్రీ ఇలాంటి విమానాలని ఫ్రాన్స్ నుంచి మిరేజ్ కొత్తగా మళ్ళీ రాఫెల్ అనే విమానాలను బ్రెజిల్ నుంచి ఎంబ్రేయర్ ఇలా రకరకాల విమానాలను మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మన దేశంలో ఇప్పుడు అత్యంత ఆధునిక విమానం యుద్ధ విమానం ఏంటి అంటే సి వన్ థర్టీ సెవెన్ జే సో దీని ధర మూడు వేల కోట్ల వరకు ఉంటుంది సో విదేశీ విమానాలు ఎక్కువ ధరతో కూడుకున్నవి సో విదేశీ టెక్నాలజీతో ఆధారపడడం భారత యుద్ధ తంత్రానికి ఎప్పటికైనా అది డిస్టర్బ్ కాబోతుంది అని భావించిన భారత ప్రభుత్వం మనకంటూ స్వంతంగా ఒక స్వదేశీ విమానాన్ని తయారు చేయాలి యుద్ధ విమానాలు అనే కాన్సెప్ట్ని నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో తెరపైకి తీసుకొచ్చి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో దీనికి ఎల్సిఏ ప్రాజెక్ట్ చేయబడ్డారు లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పటి వరకు మనకి ఇరవై మూడుకు పైగా ఎల్సిఏ విమానాలు ఉత్పత్తి జరిగినాయి ఈ ఎల్సిఏ విమానాలకి మనకు రెండు వేల నాలుగులోనే తేజస్ అనే నామకరణం చేశారు ఇప్పుడు దీన్ని తేజస్ అన్న తేజస్ అంటే సంస్కృతంలో ఇది ఒక సంస్కృత పదం దీని అర్థం ఏంటంటే రేడియాంట్ అని అర్థం వస్తుంది అనమాట రేడియాంట్ దే దీప్యమాన ఆరు కోణంలో పరిశీలించవచ్చు సో ఒక డేవిడెడ్ గోల్ఫీన్ దీన్ని రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్ వైమానిక కేంద్రం నుంచి పరీక్షించారు సో ఈ క్వశ్చన్ రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పదిహేడు మేలో జరిగిన తెలంగాణ గురుకుల ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే సిలబస్లో ఎక్కడ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉండదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏమంటే అడుగుతాడు సిలబస్లో ఏముంటుందంటే రీసెంట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అని ఉంటుంది అంటే రీసెంట్గా భారతదేశంలో టెక్నాలజీ పరంగా వచ్చిన మార్పుల గురించి చదవాలి అంతేగాని టెక్నాలజీ అనేది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాదు ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెండు వేల పదహారులో భారతదేశంలోనే తొలి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ రూపకర్త అయినటువంటి సుభాష్ ముఖర్జీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అక్టోబర్ రెండున కలకత్తాలో బేబీ దుర్గా ఆర్ బేబీ కనుప్రియ అగర్వాల్ అనే బేబీని ఉత్పత్తి చేయించాడు టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ కాకపోతే భారత ప్రభుత్వం దానికి అధికారికంగా గుర్తింపు ఇవ్వలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వచ్చిన ఇందిరా ఆహుజా సృష్టించిన బేబీ హర్షాన్ని గుర్తించి సో ఆ సుభాష్ ముఖర్జీ ఎప్పుడో ఎయిటీ టూస్లో చనిపోయాడు ఆయన సో ఆయన భార్య ఒక అనాథ శరణాలయంలో చనిపోయింది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో అది కరెంట్ అఫైర్స్ అప్పుడు దాన్ని బట్టి మళ్ళీ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణ గ్రూప్ టూలో భారత్లో మొట్టమొదటి టెస్ట్ బేబీ సృష్టికర్త సుభాష్ ముఖర్జీ సృష్టించిన టెస్ట్ బేబీ పేరు ఏం పేరు అని అడిగాడు సో ఇది కూడా మనకు తేజస్ వార్తల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి తేజస్ గురించి భారత తొలి స్వదేశీ యుద్ధ విమానం ఏంటి సో అలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో దీని గురించి లాస్ట్ ఇయర్ మేలో గురుకుల ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ బిల్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ సెల్ఫ్ మేడ్ లైట్ కంబ్యాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తేజస్ అని అడిగాడు so which company has built india's first self made light combat aircraft tejas ante deshamlo toli swadeshi telikapadi yuddha vimananni tejas nu roopandinchina company enti adigadu so dinni hall hindustan aeronautics limited vallu design chesaru vallu roopandincharu so idi prathi daggara oka konam anedi untundi current affairs anedi meeku telisina subject nunche vastayi kani kotta konamlo adugutadu ante chadive tappudu ఎక్కువ సిలబస్ని చదవాలి ఎక్కువ పుస్తకాలు చదవాలి అన్న తాపత్రయం కన్నా సో ఒక టాపిక్ను సమగ్రంగా ఎక్కువ కోణాల్లో చదవాలి అనే థింక్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫెచ్చింగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బీవెన్ జాంగ్ రీసెంట్గా ఇండియాలో జరిగినటువంటి ఇండియా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీ విజేత మహిళల సింగిల్స్ విజేత ఇక్కడ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇండియాలో ఒక సూపర్ సిరీస్ టోర్నీ జరిగింది దట్ ఈస్ ఇండియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ టోర్నీ మనకి బ్యాడ్మింటన్లో రకరకాల సూపర్ సిరీస్లు ఉంటాయి డెన్మార్క్ ఓపెన్ టోర్నీ సో అలాగే ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ అలాగే మనకి ఇండోనేషియా ఓపెన్ టోర్నీ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ టోర్నీ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టోర్నీ సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి దానిలో భారతదేశంలో జరిగే ఏకైక సూపర్ సిరీస్ టోర్నీ ఏంటంటే ఇండియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ టోర్నీ సో దీనిలో పురుషుల సింగిల్స్ విజేతగా చైనాకు చెందినటువంటి షీ యూ కీ షీ యూ కీ ఆయన అని గెలుపొందాడు మహిళలో బీవెన్ జాంగ
యాక్చువల్ రెండు వేల ఏడులోనే హైదరాబాద్లో ప్రారంభించాలి కానీ రెండు వేల ఏడు ఆగస్టు ఇరవై ఐదున హైదరాబాద్లో జరిగిన మనకి బ్లాస్టింగ్ బాంబింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గూగుల్ చాట్ అండ్ లుంబినీ పార్క్ బాంబ్ బాంబింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో ఇది రెండు వేల ఎనిమిదికి పోస్ట్ పోన్ చేశారు సో అప్పటి నుంచి దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు మనకి బట్ హైదరాబాద్ నుంచి దీన్ని న్యూ ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ చేశారు ప్రతి సంవత్సరం న్యూ ఢిల్లీలో ఉన్న సిరీస్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో ఈ గేమ్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి దీన్ని గెలుపు తర్వాత ఈవింగ్ జాంగ్ వచ్చింది సో ఇంతకుముందే చూసాం ఒక స్లైడ్లో ఇటీవల మరణించిన జోనా నోవోత్న ఏ దేశానికి చెందిన క్రీడాకారిణి అనే కోణంలో క్వశ్చన్ అడిగాడు అలాగే బీవెన్ జాంగ్ యాక్చువల్లీ బై బర్త్ బీవెన్ జాంగ్ బిలాంగ్స్ టు చైనా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా కానీ ఈమె పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు చైనాకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది రెండు వేల ఏడు నుంచి పదమూడు వరకు మనకి సింగపూర్కు ప్రాతినిధ్యం వహించింది బట్ రెండు వేల పదమూడు నుంచి అమెరికన్ అమెరికా తరఫున యుఎస్ఏ తరఫున రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ బై బర్త్ ఏ దేశం చెందింది అని అవసరం లేదు మనకి సో ఏ దేశం తరఫున రిప్రజెంటేట్ రిప్రజెంటేషన్ చేసింది అనేది ముఖ్యం ఆ కోణంలో చూస్తే బీవెన్ జాంగ్ బిలాంగ్స్ టు అమెరికా She got India Open Super Series Badminton Tourney for 2018. So, next, Amitabh Kant. I mean, Amitabh Kant, Niti Aayog, who is the CEO, Chief Executive Officer. I mean, the Pranalika Sangam is the one who is the Pranalika Sangam. ప్రణాళికల ద్వారా భారతదేశంలో ఒక సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధించడం కోసం ఒక స్కీమాటిక్ డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడం కోసం మనకు ప్రణాళిక సంఘం అనేది గతం నుంచి పనిచేస్తూ వస్తుంది అయితే ప్రణాళిక సంఘం ఏంటంటే మనకు టాప్ టు బాటమ్ రెగ్యులేటింగ్ బాడీ అన్నమాట అంటే పైన కేంద్రంలో ప్రణాళికలు రూపొందించి ఆ ప్రణాళికల్ని కింది స్థాయికి రొటేట్ చేస్తుంటారు షిఫ్ట్ చేస్తుంటారు అంటే ఆలోచనలు అనేవి కేంద్ర స్థాయిలో జరిగి ఆచరణ కింది దాకా వస్తుంది దీనివల్ల ప్రణాళిక సంఘం స్థానిక సమస్యలకు అండ్ స్థానిక ప్రజల ఆలోచనలకు ప్రతిబింబించే విధంగా లేకుండా పోయింది సో దానిలో విఫలమైపోయింది కాబట్టి దీని ప్లేస్లో ఒక కొత్త సంస్థ ఏర్పాటు చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకు రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటిన నీతి ఆయోగ్ తీసుకొచ్చారు అంటే ప్రణాళిక సంఘం ప్లేస్లో రిప్లేస్ చేశారు నీతి ఆయోగ్ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా సో దీనికి ఫస్ట్ సిఈఓగా సింధుశ్రీ కుల్లార్ వివరించారు సో ప్రస్తుత సిఈఓగా మనకి అమితాబ్ కాంత్ ఉన్నారు ఆయన పదవీ కాలం దగ్గరికి వచ్చింది దాంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ముప్పై వరకు పదవీ కాలం పొడిగించారు నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ ఎప్పుడు మనకు ప్రధానమంత్రి ఉంటారు సో ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ అపాయింట్ అవుతారు సో వైస్ చైర్మన్ మాకు రెండు వేల పదిహేనులో నీతి ఆయోగ్ ఏర్పడ్డప్పుడు తొలి చైర్మన్గా తొలి వైస్ చైర్మన్గా అరవింద్ పనగారి వ్యవహరించారు సో ప్రస్తుతం మనకు రాజీవ్ కుమార్ వ్యవహరిస్తున్నారు ఇక దానికే సిఇఓగా అమితాబ్ ఖాన్ ఈ మరి తొలి సిఇఓ ఎవరంటే సింధు శ్రీ కుల్లా నీతి ఆయోగ్ ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి సో టు ఇంప్రూవ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అండ్ టు టేక్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియా అన్ని సెక్టార్స్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురాలి సంస్కరణలు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఉంది అనుకోండి సో బీమా పథకాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన లాంటివి అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రధాన లోపం ఏంటి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం దానికోసం ఇప్పుడు కొత్తగా కుసుం అని తీసుకొచ్చారు సో కుసుం కిసాన్ ఊర్జా సురక్ష ఉత్తాన్ మహాభియాన్ మన రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో దీన్ని ప్రకటించారు ఇది సై రైతుల సోలార్ పంపు సెట్లని మనకు సోలారైజ్ చేయడం సైతు రైతుల పంపు సెట్లని అండ్ బ్యారెన్ ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పనికిరాని భూములు ఏవైతే ఉంటాయో కనీసం రెండు మెగావాట్లకు తగ్గకుండా విద్యుత్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వడం అనే కాన్సెప్ట్తో దాన్ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ రైతులకు మరో ఏంటంటే మనకు పంటను అమ్ముకునే ఫెసిలిటీ సరిగ్గా లేకపోవడం దాంతో ఇప్పుడు ఈ నామం తీసుకొచ్చారు నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అని అంటే దళారులు ఆ ధరలను దుర్వినియోగపరచకుండా ఉండడం కోసం ఇట్లా నాట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ సో మెడికల్ కావచ్చు హెల్త్ కావచ్చు లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు లేకపోతే సోషల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ఏ రంగం తీసుకున్నా కానీ దానిలో ఒక స్కీమాటిక్ స్కీమాటిక్ రివల్యూషన్ తీసుకురావాలి సో దేని ద్వారా అంటే స్కీమాటిక్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కాన్సెప్ట్ ఇది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో భారతదేశంలో ఉన్న అత్యున్నత సామాజిక లక్ష్యాల కోసం ఏర్పడే సంస్థ ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఇది సో దీన్ని కొత్తగా సిఇఓగా అమితాబ్ ఖాన్ వ్యవహరిస్త
జెరేమ్ హెచ్ పోవెల్ సో ఈయన అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ దీనే ఫెడరల్ రిజర్వ్ అంటారు దీన్నే ఫెడ్ అంటారు సో భారతదేశంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏంటి అంటే మనకు ఆర్బీఐ అలాగే ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది సో అమెరికన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏంటి అంటే ఫెడ్ ఆర్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సో దీనికి మొన్నటి దాకా జానెట్ ఎలెన్ అని ఆయన చైర్మన్గా పనిచేశాడు సో మన దగ్గర ఆర్బీఐ చైర్మన్ ఊర్జిత్ పటేల్ ఎలాగో అక్కడ అలా అనమాట సో దానికే కొత్తగా మనకి జెరోమ్ హెచ్ పోవెల్ అనే ఫెడరల్ రిజర్వ్గా నియమించబడ్డారు అమెరికా అగ్రదేశం నుంచి రక్షణాత్మక వైపరి వైఖరి వైపు వెళ్తున్న అంశాలు మనం పరిగణిస్తూ ఉన్నాం అమెరికా అగ్రదేశంగా ఉన్నప్పుడు తన దేశంలో ద్రవ్యలోపం పెరుగుతున్న తన దేశంలో నిరుద్యోగం పెరుగుతున్న తన దేశంలో ఎంతో కొంత అశాంతికర పరిస్థితులు ఉన్నా తన దేశంలో రుణభారం కొంత పెరుగుతూ ఉన్నా అంతర్జాతీయ పట్టు నిలుపుకోవడం కోసం సో తన సమస్యలను కూడా కొంత పక్క పెట్టి అంతర్జాతీయ సమాజానికి అనుకూలంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం అనేది గతంలో ఉండేది మనకు బిల్ క్లింటన్ నుంచి తీసుకుంటే జార్జ్ బుష్ లాంటి యుద్ధాన్ని ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి కాలంలోనైనా ఒబామా లాంటి కాలంలోనైనా ఈ ధోరణి కనిపించి కానీ రీసెంట్గా అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో విదేశాలు బా అమెరికాకు ప్రవేశించకుండా హెచ్ వన్ బి వజాలను కరిటంతరం చేయడం కొన్ని ముస్లిం దేశాలు అంటే ఐఎస్ ఉగ్రవాదం ఎక్కడైతే ఉందో అలాంటి దేశాలు రాకపోకలపైన నిషేధం విధించడం అండ్ కాల్ సెంటర్స్ లాంటి ఉద్యోగాలకు కూడా అమెరికన్ స్థానికులకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అనే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా తమ ప్రతిష్టకు డ్యామేజ్ అయినప్పటికీ కూడా అమెరికన్ల కోసమే అమెరికా అనే నినాదాన్ని పట్టుకొని వేలాడుతున్న సందర్భంలో సో అమెరికా వడ్డీ రేట్లను సవరించే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థను ఒక కొత్త గాడిలో పెట్టే అత్యున్నత అధికారాలు గల ఫెడరలిజర్కి ఈ వ్యక్తి చైర్మన్ కావడం అనేది ఒక ప్రత్యేక అంశం అనమాట అమెరికా వీళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమెరికా రక్షణాత్మక ధోరణి ప్రతిబింబిస్తాయా లేదా అమెరికాను అంతర్జాతీయంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే స్కీమాటిక్ వేలు ఉంటాయా అనేది ముందు ముందు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది దానికి జెరోమ్ హెచ్ పోవెల్ ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు ఈయన అమెరికన్ ఫెడరల్ రిజర్వ్కు నూతన చైర్మన్ అండ్ జులన్ గోస్వామి మనకి గతం నుంచి కూడా గతం నుంచి కూడా పురుషుల క్రికెట్ ఒకటే ఎక్కువగా ప్రజాదరణ పొందినది మనకి టెస్ట్ అనేది ఒరిజినల్ ఫార్మాట్ అయితే టెస్ట్ నుంచి వన్ డే ఆ తర్వాత టీ ట్వంటీ ఇప్పుడు కొన్ని దేశంలో అంతర్గతంగా టీ టెన్ లీగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి అక్కడక్కడ క్రికెట్లో ఎరవెల్లి ప్రసన్న అండ్ పటౌడి చంద్రశేఖర్ అండ్ తర్వాత సందీప్ పాటిల్ కపిల్ దేవ్ అండ్ కిర్మాణి అండ్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ సచిన్ రావిల్ ద్రావిడ్ సౌరభ్ గంగూలీ లాంటి మహామహులు ఉన్న ఈ భారతదేశంలో ఈ మధ్య కాలంలోనే మహిళా క్రికెటర్లకు అనేది గౌరవం వస్తుంది మహిళా క్రికెట్ మనకు గతం నుంచే ఉంది కానీ ఈ మధ్యలో ఒక క్యూరియాసిటీ అనేది క్రికెట్ పైన పెరిగిపోయింది ఆ కోణంలోనే భారత మహిళా క్రికెట్ జట్ చేసిన సీనియర్ బౌలర్ జులన్ గోస్వామి యాక్చువల్లీ షీ బార్న్ ఇన్ నాడియా డిస్టిక్ వెస్ట్ బెంగాల్ నాడియా దేశంలోని వంద శాతం మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకోవడం ద్వారా తొలి బహిరంగ మల విసర్జన రహిత జిల్లాగా మారినది నాడియా వెస్ట్ బెంగాల్ ఆ జిల్లాలో జన్మించింది దేశంలోని ఏకైక మహిళా క్రికెటర్గా ప్రత్యేకత పొందినది జులన్ గోస్వామి మన భారతీయురాలు ఇదే ఫీట్ పురుషులో పొందిన వాళ్ళు ఎవరంటే కపిల్ దేవ్ కపిల్ దేవ్ గారు మనకి టెస్టులో నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు వికెట్లు వన్ డేలో రెండు వందల యాభై మూడుకు పైగా వికెట్లు సో ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యా మ్యాచ్లు ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదుకు పైగా వికెట్లు పొందాయి ఈ వికెట్లు తర్వాత ఈ రికార్డులు తర్వాత కనుమరుగైనప్పటికీ భారత్ మహిళా క్రికెట్లో మాత్రం ఎటువంటి రికార్డులు లేకుండా ఒక మామూలు సైలెంట్ దూరంలో ఉన్న క్రికెట్లో రీసెంట్ ఒక సంచలనం ఏంటి అంటే మనకి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడులో ఇంగ్లాండ్ వేల్స్ వేదికగా మనకు అంతర్జాతీయ మహిళా వరల్డ్ కప్ జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి న్యూజిలాండ్లో జరగబోతుంది సో రెండు వేల పదిహేడు జరిగింది ఫైనల్లో భారత్ ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓడిపోయింది విజేత ఇంగ్లాండ్ ఓటమి ఇండియా సో దీంతో ఒకసారిగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ దృష్టి భారత మహిళా క్రికెట్ పైకి వచ్చింది అదే టైంలో ప్రపంచ చరిత్రలోనే రెండు వందల వికెట్లు సాధించిన తొలి మహిళగా జులన్ గోస్వామి ప్రత్యేకత పొందడం ఇక్కడ ఇష్యూ అన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ సో సీనియర్ ఎంప్లాయ్ అండ్ టాటా సన్స్ చైర్మన్గా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాడు సో రీసెంట్గా టాటా సన్స్ అండ్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చిలో ఢిల్లీ నగరంలో దేశంలోనే మొదటి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆధారిత బస్సును పరీక్షించారు 
టాటాలు తొలి నుంచి అన్ని రంగాల్లో కూడా తమ పరిశోధనను తమ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు రతన్ టాటా కాలంలో టాటా కంపెనీ ఒక అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళింది సో మోస్ట్ ఇండియన్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్స్లో టాటా గ్రూప్ ఒక ఎమినెంట్ ప్లేస్లో మంచి ప్లేస్లో ఉండే అదే టైంలో రతన్ టాటా తీసుకొచ్చిన నానో కార్ కంపెనీ అనేది టాటా ప్రతిష్ట అని కొంతవరకు దెబ్బతీసింది అంటే బ్రాండ్ ఇమేజ్ అనేది కొంతవరకు దెబ్బతీసి మాట వాస్తవమే కాకపోతే భారతీయుల మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఒక ఇండియన్ మేడ్ కార్ ఉండాలి అది లక్ష రూపాయలని రావాలి అనేది ఒక సాహసోపితం నిర్ణయం అండ్ చర్య కూడా ప్రశంసదగినది రతన్ టాటా రిటైర్మెంట్ తర్వాత మనకు ఆ టాటా కంపెనీలో కొంతవరకు షేర్స్ని కలిగినటువంటి సైరస్ మిస్రీ చైర్మన్గా పనిచేశాడు సైరస్ మిస్రీ తన కంపెనీ విలువలు పెంపొందించుకోవడం కోసం ప్రయత్నించడం తన షేర్లు పెంపొందించుకోవడం కోసమే ప్రయత్నించడం అదే టైంలో టాటా అనేక విభాగాలు సో షేర్లు పడిపోవడం ప్రజాదరణ కోల్పోవడం జరిగింది సో మనకి ఆటోమొబైల్ రంగానికి వస్తే టాటా కార్లు ఒకప్పుడు ఎమినెంట్ ప్లేస్లో ఉన్న టాటా కార్లు టాటా జస్ట్ టాటా బోల్ట్ లాంటి ప్రజాదరణ కోల్పోవడం అండ్ తర్వాత ఇతర రంగాల్లో కూడా వాటి బ్రాండ్ ఇమేజ్ తగ్గుతుండడంతో రతన్ టాటా మనకి సైరస్ మిస్రీని చైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగించడంతో ప్రపంచంలోనే ఒక మోస్ట్ ఇష్యూగా మారిపోయింది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో కూడా మోస్ట్ ట్రస్ట్ ట్రస్టెడ్ కంపెనీస్లో టాటాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది ఆ తర్వాత టాటా గ్రూప్ చైర్మన్గా మనకి ఎన్ చంద్రశేఖర్ అని కొనసాగుతున్నాడు సో రీసెంట్గా ఏంటి అంటే ఈ ఎంద్ర ఎన్ చంద్రశేఖర్ సేవలను వాడుకోవడం కోసం ఈయన సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఒక ఎమినెంట్ పర్సన్ కాబట్టి ఆయన సేవలు వాడుకోవడం కోసం మన కేంద్ర రక్షణ శాఖ ఎవరైతే ఉన్నారో భారత డిఫెన్స్ రక్షణ శాఖ ఎవరైతే ఉన్నారో రక్షణ శాఖలో అండ్ జాతీయ భద్రతలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉపయోగించుకోవడం ఎంతవరకు రక్షణాత్మకం ఎంతవరకు నమ్మదగినది అండ్ ఎంతవరకు సేఫ్ సైడ్ అని తెలుసుకోవడం కోసం లాభ నష్టాలు బేరీ చేయడం కోసం మనకు ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేశారు ఆ కమిటీకి చైర్మన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది ఎవరంటే ఎన్ చంద్రశేఖర్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ అని సో ఈయన సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కీలకమైన వ్యక్తి మనకు అంతరిక్షంలో రీసెంట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వాడుకోవడం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి దానిలో భాగంగానే రోబో టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంతరిక్షంలోకి మనుషుల్ని పంపడం అండ్ వాళ్ళకి అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అనే ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మళ్ళీ వాళ్ళను వ్యోమ నౌకల ద్వారా కిందికి తీసుకురావడం అండ్ ఛాలెంజర్ అండ్ కొలంబియా లాంటి వ్యో నౌకల ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఆర్థికంగా కాకపోయినా కానీ సాంకేతికంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుండడంతో సో ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీకి పెరిగింది డిమాండ్ పెరిగింది సో జపాన్ వాళ్ళు రీసెంట్గా కోర్ కీ రోబో అనే రోబోన్ అంతరిక్షంలో ప్రవే ప్రవేశపెట్టడం అండ్ రోబో శాట్ అనే అమెరికాలో ప్రవేశపెట్టడం ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి అండ్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో కూడా రోబో టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు సో మన దే మనకు దేశంలో సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ రంగంలో అంటే బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో సర్వీస్ రంగం కాదు ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో రోబోని ప్రవేశపెట్టింది మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆ తర్వాత మనకి సర్వీస్ రంగంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లక్ష్మీ అనే రోబోను ప్రవేశపెట్టింది సో రీసెంట్గా మనకి హైదరాబాద్లో మిత్ర అనే రోబోను ఆవిష్కరించడం అండ్ సౌదీ అరేబియా వాళ్ళు ఒక రోబోకి ఏకంగా పౌరసత్వం ఇవ్వడం సోఫియా అనే రోబోకి సో అది కూడా రీసెంట్గా ప్రపంచ ప్రభుత్వాల సదస్సులో ప్రసంగించడం ఇవన్నీ చూస్తున్నా కాబట్టి భారతదేశంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పైన పరిశోధన కోసం సో లాభ నష్టాల బేరీ చేసుకునే కోసం మనకి ఈ కమిటీ వేశారు రక్షణ శాఖ దానికి చైర్మన్గా పనిచేస్తుంది ఎన్ చంద్రశేఖర్ అని సో ఇదే టైంలో మనకు ముంబై కేంద్రంగా రీసెంట్గా భారత ప్రభుత్వం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్గా పరిగణించవచ్చు సో ఇక రెండు కోణాలని ఒకటి దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ సో ముంబైలో ఏర్పాటు చేయడం అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని రక్షణ శాఖలో వాడుకోవడం కోసం కేంద్రం ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేయడం ఇవి రెండు మనం పరిగణించదగ్గ అంశాలు సో ఇది ఈరోజు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన వార్తల వ్యక్తులు పార్ట్ వన్ సో ఆ తర్వాత క్లాస్లో మీరు పార్ట్ టూకు సంబంధించిన అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుందాం ఇది నమస్తే ఆల్ ది బెస్ట్